哈喽，大家好，我是家宝妈妈。今天啊，我来做一款既能提高免疫力，又可以预防感冒的早餐饼。洋葱是我们老百姓在超市里一年四季都可以看得见、买得到的蔬菜，它有紫色的、白色的、黄色的。那么呢，我现在就来简单的介绍一下洋葱。洋葱含有葱蒜辣素，有浓郁的香气。加工时呢，因气味刺鼻而长，导致我们流泪。正是这种特殊的气味呢，可以刺激胃酸分泌，增进我们的食欲。它还可以维护心血管的健康。洋葱呢，是所制唯一含前列腺素 A 的蔬菜。前列腺素 A 能扩张血管，降低血液粘度，因而呢，会产生降血压、增加冠状动脉的血流量。预防血栓形成的作用，洋葱中含有植物杀菌素，如大蒜素等，所以说它有很强的杀菌能力，能有效抵御流感病毒，预防感冒。这种植物杀菌素经由呼吸道、泌尿道、汗腺排出时，能刺激这些位置的细胞管道壁分泌，所以又有祛痰、利尿、发汗以及抑菌防腐等作用。而且调查显示啊，常吃洋葱的人呢，要比不吃洋葱的人，胃癌患病率呢会减少百分之二十五。洋葱呢含有前列腺素 A， 所以说它可以降低外周血管阻力，降低血液的粘稠度，还可以用于降低血压、提神醒脑、缓解压力、预防感冒。对肥胖、高血脂、动脉硬化等症的预防也非常的有益。此外呢，洋葱还能清除体内氧自由基，增强新陈代谢的能力，抗衰老，预防骨质疏松，是非常适合中老年人的保健食物。因为呢，我们是做早餐，所以说我先做了一款汤：金针菇一百克，清洗干净。放进锅里边，加入凉水或者鸡汤一千三百毫升，大火烧开，转中小火炖煮。然后我们把一根火腿肠切片切丝，再切点葱花打一个鸡蛋，把鸡蛋打散。再准备一个碗，碗里放入玉米淀粉十克，加入凉水一百二十克。把它调着一个比较稀的水淀粉，然后我们把一个洋葱一百五十克切碎，切的时候呢，你可以用凉水先浸泡一下，这样呢刺激会小一点。再把小葱也切碎，我们在一个盆里或者大碗里呢放进凉水三百毫升，边搅拌边加入中筋面粉一百四十克，把它们搅拌成一个比较稀的面糊糊，搅拌到没有面疙瘩的时候呢。我们再打入两个大个的鸡蛋，把这两个大个的鸡蛋和面糊糊充分的打碎混合好，看这个面糊糊的吸稠度，流动性非常的好。然后我们再加入刚才切碎的洋葱和小葱，加入五克的咸盐，搅拌混合。锅加热了之后呢，是平底的不粘锅，我们倒入少量的油，十到十二毫升。用大火把油在锅底儿晃动一下，然后我们舀一勺的菜糊糊，直接可以转锅给它转匀，也可以用勺的底部这样给它摊平。记得一定要用大火哟。然后带它的底部凝固，你可以听到这样转这个锅底的沙沙声，就可以翻面了。要用手腕的力量，拿着这个锅把去抖动，翻面的时候，在抖这个锅把的时候呢，不要犹豫，啪的一下就翻过去了。一分半，顶多两分钟，一张饼就做好了。刚做好的这个早餐饼啊，外皮是酥脆的，而里边呢又特别的软嫩。我们放入这个香肠的丝加入水淀粉，这再做一个汤。我们用大火滚开了之后呢，轻柔的倒入鸡蛋液。鸡蛋液倒入了之后呢，我们继续用大火，这个时候不要搅动它，要保持这个漂亮的蛋花
待大火滚开了之后，我们加入两克的咸盐，加一点点鸡粉，零点五克。轻轻的搅拌，再次滚开了之后，我们就可以关火了。关火之后，加入一点点的葱花然后呢，再倒入一点点的芝麻油、香油。这款汤呢，特别的清淡，又有营养。我用了不到十分钟，顶多十分钟的时间，就做好了一顿早餐。刚出锅的这个早餐饼，真的是外皮酥脆，里边呢特别的软嫩，特别的味道，超级的一流好。洋葱刚才它的好处我都给大家介绍了一下，大家不妨试一试。喜欢我视频的朋友们，记得点赞、订阅、关注哦。谢谢大家的收看，我们下期节目再见。